ఈటీవీ అభిరుచి ప్రేక్షక మా షోయులందరికీ మన సూపర్ షెఫ్ వంటకి స్వాగతం సుస్వాగతం ఫిష్ అనగానే సాధారణంగా మనం ఉల్లిపాయ కాల్చి పులుసు లేకపోతే టమాటా చింతపండు పులుసుతోటి పులుసు ఇలా రెండు మూడు రకాల పులుసులు చేసుకుంటాం కానీ వేరే రాష్ట్రాల్లో కూడా రకరకాలుగా మనం చక్కటి చేపల కూర చేసుకోవచ్చు ఆ చేపల కూరల్లో ముఖ్యంగా నేను వేరే దేశాల్లో గమనించింది ఏంటంటే వాళ్ళు హర్బ్స్ అంటే ఆకుకూరలు అది కూడా బాగా సువాసన కలిగిన ఆకుకూరల్ని చక్కటి సాస్ తయారు చేసేసి మన ఫిష్ వడ్డిస్తుంటారు థాయిలాండ్ వెళ్ళినా చైనా వెళ్ళినా లేకపోతే ఫ్రాన్స్ వెళ్ళినా అమెరికా వెళ్ళినా వాళ్ళు రకరకాల ఆకుకూరల మంచి సువాసన కాకపోతే ఇందులో మీరు ఒకటి గమనించాలి వాళ్ళు వాడే నూనె ఏదైతే ఉంటుందో అది చక్కగా డెలికేట్గా కోట్ అవుతుంది ఫిష్ మీ అందరికీ తెలుసు చాలా డెలికేట్ మీట్ అదే మటన్ అయినా చికెన్ అయినా మనం దాంతో ఇష్టం వచ్చినట్టు ఆడుకోవచ్చు కానీ ఫిష్ తోటి అంత ఈజీగా ఆడలేము ఈరోజు మనం ఈ హర్బ్ దీని ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకొని మెంతికూర ఉల్లిపాయ దీంట్లో పులుపు కూడా ఈరోజు ఉసిరికాయ మూడు గ్రీన్ ఒకటి పచ్చిమిరపకాయ మెంతికూర అలాగే ఉసిరికాయ ఈ మూడింటిని కలిపి మనం గ్రేవీ తయారు చేసుకుందాం ఉసిరికాయ ఉందనుకోండి దాన్ని ఒక్క రౌండ్ ఇలా అంటే మిగతా సగం భాగం వచ్చేస్తుంది మిగతా పీసులు కూడా మనం ఈ విధంగా ఇలా అనేసి ఇలా వచ్చేస్తుంది తర్వాత ఆ గింజ మనం తీసేసి దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోవాలి ఈ గ్రేవీలో రావడం కోసం అలాగే దీంట్లో మనం ఉల్లిపాయ కూడా కట్ చేసి వేసేసుకుందాం వీటిని గ్రైండ్ చేసేసి మన గ్రేవీలోకి వెళ్తుంది కాబట్టి ఉల్లిపాయ కూడా చిన్నగా కట్ చేసుకుంటా ఇదే విధంగా మెంతి కూర పచ్చిమిరపకాయలను కూడా ముక్కలు కట్ చేసి వీటిని పేస్ట్ చేసిన తర్వాత మిగతా మసాలాలు అన్నీ వేసి మనం చేసుకుందాం చూడండి ఈ పచ్చిమిరపకాయలు కూడా అలాగే మెంతి కూర ఆ మెంతి కూరలోని ఆ చేదుని పులుపు అలాగే ఈ మంచి ఘాటుతో పాటు మనం ఈ ఫిష్కి చేస్తాం మనం ఇలాంటివి వేసినప్పుడు కొంచెం నూనె ఎక్కువ పడుతుంది అదొక్కటే మనం ఆలోచించుకోవాలి ఫస్ట్ వీటిని మనం లైట్గా కుక్ చేసుకోవాలి సో దీనికోసం కొంచెం నూనె వేసేసుకుందాం కొంచెం నూనె వేసేసి దీంట్లో ఈ ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిరపకాయలు వేసి లైట్గా వేయించుకుందాం ఇవి మనం బ్రౌన్గా ఫ్రై చేయాల్సిన అవసరం లేదు లైట్గా వేగితే చాలు ఆ మిక్సీ జార్లో వేసేసి పేస్ట్ చేసుకోవాలి పచ్చిమిరపకాయలు కూడా ఈ ఉల్లిపాయ ఈ పచ్చిమిరపకాయ కొంచెం వేగిన తర్వాత పేస్ట్ అయిన తర్వాత వచ్చే ఆ మంచి ఆ టేస్ట్ ఆ ఫ్లేవరు ఆ కన్సిస్టెన్సీ మనం తినేటప్పుడు స్మూత్గా ఉండాలి అన్నంతో పాటైనా రొట్టెలతో పాటైనా తినే విధంగా ఉండాలి స్లోగా ఈ విధంగా కలిపేసుకుందాం కావాలంటే ఇందులో కొంచెం పసుపు కూడా వేసుకుందాం తాలింపు మనం తర్వాత వేసుకుందాం ఫస్ట్ దీన్ని ఇలా వేగనిచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఉల్లిపాయ పూర్తిగా వేగలేదు కానీ ఆ ఉల్లిపాయల్లో ఆ నీళ్లు గ్రైండ్ చేయగానే నీళ్ళు ఇలా బయటకు వచ్చే గుణం మాత్రం ఈ ఉల్లిపాయల్లో ఇప్పుడు లేదు అంటే మీరు పచ్చి ఉల్లిపాయ మీరు గ్రైండర్లో వేసి గ్రైండ్ చేస్తే ఏమవుతుంది దాంట్లో నుంచి నీళ్లు బయటకు వచ్చేస్తుంది దాని గుజ్జు సపరేట్ అవుతుంది ఇలా వేయించిన తర్వాత ఆ గుజ్జు సపరేట్ అవ్వదు ఉల్లిపాయ నీళ్లు అంతా చక్కగా పట్టుకుంటుంది ఇందులో మనం ఉసిరికాయ కూడా అంటే మనకి ఎంత పులుపు కావాలో అంత వేసుకోండి ఎంతైనా మనం ఉసిరికాయ పులుపు ఇలా తింటే మనకి ఎక్కువగా ఉంటుంది కానీ కూరల్లో కలిసి కొంచెం అంత కుక్ అయితే ఆ పులుపు కూడా లైట్గా తగ్గిపోతుంది ఈ ఉసిరికాయను కూడా వేసి ఒక్క రెండు నిమిషాల పాటు ఇలా వేయించుకున్న ఆకుకూర ఎప్పుడైనా నేను వేసినప్పుడు లాస్ట్లో వేస్తా ఎందుకంటే ఆకుకూర మరీ ఎక్కువగా కుక్ అవ్వకూడదు అంతేకాకుండా మనం ఆకుకూరని ఎక్కువగా కుక్ చేస్తే రంగు కూడా మారుతుంది అందుకే మూత పెట్టి కూడా కుక్ చేయకూడదు కాబట్టి నేను దీన్ని ఈ ఉసిరికాయ ఈ ఉల్లిపాయ కొంచెం వేగిన తర్వాతే ఈ మెంతి కూర అంతేకాకుండా కొంచెం అంత మెంతి పొడి కూడా వేస్తాను ఏంటి దేని నుంచి వస్తాయి ఈ ఆకు ఈ మెంతి కూరకి వచ్చిన గింజలే కదా మన మెంతులు దాన్ని కూడా చేసి పొడి వేస్తా ఈ ఫ్లేవర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇంకా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది ఇంకా ఆ ఫిష్కి చక్కటి ఆ టేస్టీ కర్రీ కూడా వస్తుంది మన ఉసిరికాయ కూడా కొంచెం వేగింది ఇప్పుడు ఆకుకూర పైన వేసేసి పెట్టేస్తాను ఈ ఆకుకూరని పైన ఇలా వేసేసి లైట్గా ఆవిరిలో కుక్ అయ్యేలా చూస్తాం ఇప్పుడు కింద మన ఉల్లిపాయ మన ఉసిరికాయ కూడా కుక్ అవుతుంది ఇప్పుడు దాంట్లో వచ్చే ఆవిరిలోనే మన ఆకు కుక్ అవుతుంది ఇలా ఒక రెండు నిమిషాలు పెట్టేస్తే సరిపోతుంది తర్వాత దాన్ని మిక్సీ జార్లో వేసేసి మనం పేస్ట్ చేసుకుందాం పేస్ట్ చేసుకునేటప్పుడు తర్వాత ఇదే గిన్నెని మనం కొంచెం తూడు చేసుకొని మరి కొంచెం నూనె వేసి మన ఆవాలు జీలకర్ర తాలింపుతోటి మనం స్టార్ట్ చేయాలి మన ఉసిరికాయ మెంతి మిరపకాయ అన్నీ ఈ విధంగా వేసేసుకున్నాం చూడండి ఎంతో సింపుల్ ఎంతో పర్ఫెక్ట్ పేస్ట్ చేసుకున్నా తర్వాత కూర చేసుకున్నాం 
చేసుకున్న పేస్ట్ గ్రీన్గా చక్కగా ఉంది ఇప్పుడు మనం దీనికి గ్రేవీ తయారు చేసేసుకుందాం చెప్పా కదా ముందే కొంచెం నూనె ఇందులో పడాల్సిందే సో కాబట్టి నూనె వేసా ఫిష్ అనగానే దాంట్లో ఆవాలు ఈ జీలకర్ర అన్నీ వేసేసుకుంటాం కాబట్టి అదే విధంగా ఇందులో కూడా వేసేస్తున్నాం ఇప్పుడు నాకు ఆ గ్రేవీ చక్కగా సిల్కీగా తయారవ్వాలి ఇందులో మనం రెండు చేసుకోవచ్చు ఫిష్ నేను ఈరోజు రోవు చేప తీసుకొచ్చుకున్నాను దీన్ని కావాలంటే మీరు ఫ్రై చేసి పెట్టుకోవచ్చు ఫ్రై చేసి పెట్టుకుంటేనేమో మనం గ్రేవీ చిక్కగా చేసుకోవచ్చు అదే కనుక ముక్కలు ఫ్రై చేయకుండా ఉన్నప్పుడైతే మనం గ్రేవీ కొంచెం పల్సగా చేసుకోవాలి కాబట్టి ఈ గ్రేవీని మనం పల్సగా అలాగే కొంచెం ఈ నూనెలో స్లోగా ఇలా కుక్ చేస్తాము దీనికి కావాల్సిన నీళ్లు కూడా పోసి మనం దీన్ని కుక్ చేసుకున్నాం లైట్ ఆ పులుపు చేదు అన్నీ మనకి మన్నిచ్చిగా కొంచెం ఆ నూనెలో కుక్ అవ్వడం వల్ల ఆ రంగు కొంచెం చేంజ్ అవుతుంది మనకు కావాల్సిన ఆ మంచి ఫ్లేవర్ మనం ఈ కూర రెడీ అయిన తర్వాత చక్కగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు మన ఉల్లిపాయ ఉసిరికాయ మెంతి కూర అన్నీ పడ్డాయి కదా కానీ దీన్ని కొంచెం సేపు ఇలాగే కుక్ చేసుకోవాలి దీంట్లో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన మసాలాలు కూడా వేసేసుకుందాం కారం మరీ ఎక్కువ వేయను కారం కొంచెం వేసుకుంటా నాకు ఆ మిరపకాయల కారమే సరిపోతుంది కాకపోతే కొంచెం గరం మసాలా కూడా ఇందులో వేసుకుంటా అయితే ఇవి ఆ రంగుని కొంచెం పాడు చేశాయి అనమాట లైట్ గ్రీనిష్ కలర్ ఉండకుండా చేస్తాయి కానీ ఆ ఫ్లేవర్ నాకు కొంచెం ఇష్టం కాబట్టి రెండు వేసా కొంచెం ధనియాల పొడి అలాగే కొంచెం అంతా మెంతుల పొడి మెంతి కూర చేదుంది కదా అయినా నాకు ఆ మంచి ఆవకాయ రుచి లాంటి మంచి ఫ్లేవర్ దీనికి వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ గ్రేవీని మంచిగా కుక్ చేసుకుందాం దీన్ని కుక్ చేయడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది మీరు ఏం తొందర పడకూడదు అందులో ఇప్పటిదాకా ఆ సువాసన వస్తోంది కానీ అంత స్ట్రాంగ్గా రావట్లేదు ఎందుకంటే ఇందులో ఉప్పు పడలేదు ఉప్పు ఎప్పుడైతే ఇందులో పడుతుందో పడ్డ వెంటనే మనకి ఆ సువాసన కూడా బ్రహ్మాండంగా వస్తుంది ఉప్పు సరిపడా వేసుకోండి ఎప్పుడు చెప్తాను కదా కొంచెం తక్కువ ఏమని ఇప్పుడైతే సరిపడా వేసుకోండి ఎందుకంటే ఆ ఫిష్ పడగానే ఆ ఉప్పు ఆ రుచి కొంచెం తగ్గుతోంది కాబట్టి దీనికి సరిపడా వేసుకోండి ఫిష్ వేసిన తర్వాత మళ్ళీ కొంచెం ఉప్పు పడితే అడ్జస్ట్ చేసుకుందాం ఇలా ఒక మూడు నాలుగు నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకుందాం కుక్ అయిన తర్వాత దీనికి కొంచెం మెరుపులా వస్తుంది తర్వాత మనం ఫిష్ వేసి కుక్ చేసుకుందాం బుడగలు 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 బుడి 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 అంటూ ఆ మంచి సువాసనతో మంచి గ్రేవీ రెడీ అయిపోయింది మనం ఎప్పుడన్నా గుర్తుంచుకోండి మనకి సువాసన బయటికి ఎక్కువ వచ్చేసింది అనుకోండి ఆ ఫుడ్లో సువాసన తగ్గిపోతుంది కానీ మనం ఉప్పు వేయగానే దాంట్లో నుంచి బయటకు వస్తుంది ఇందులో మనం ఇప్పుడు చేప ముక్కలు ఈ చేప నాకు చాలా ఇష్టమైంది అంటే యావత్ ప్రపంచం ప్రయాణం చేస్తుంటేనే మనకి ఆ ఫిష్లు రకరకాల కూరలు ఏం చేస్తుంటారు బెంగాల్ వెళ్ళామనుకోండి వాళ్ళు ఆ మెంతి పొడి ఆవాల పొడితో ఎక్కువగా వాళ్ళు చేపల కూర చేస్తుంటారు ఇందులో మనం ఆ మంచి మెంతిలో ఉన్న సువాసన కొంచెం ఆవాలు కూడా వేసాను ఇలా ఈ విధంగా గ్రేవీ అంటే ఎప్పుడు మనం పులుసు అంటే చింతపండు పులుసు వేసుకొని చేసుకోవాలి గ్రేవీ ఎర్రగా ఉండాలి కాదు చేపల పులుసు కూడా చాలా సింపుల్గా ఇలా చేసేసుకోవచ్చు ఇందులో అంతా వేసాను ఈ చేపల నుంచి జ్యూసెస్ బయటకు వస్తున్నాయి ఈ ముక్కలు ఇందులోనే నాలుగు ఐదు నిమిషాలు మగ్గనిచ్చి ఆ వేడిలోనే దాన్ని కూర్చొనిద్దాం ఫిష్ చేపల పులుసు దాంట్లో ఒక అరగంట కూర్చుంటే ఆ ఫ్లేవర్ అంతా కూడా బాగా వస్తుంది ఒక్క మూడు నిమిషాలు ఇలా మరిగిన తర్వాత కట్టేసి అన్నంతో పాటు వడ్డించుకుందాం ఈ మంచి ఆ గ్రీన్ ఫ్లేవర్ రిచ్ ఫ్లేవర్ ఫిష్ ఆ మెంతి కూర ఆ మంచి సువాసన కలిగిన ఈ ఫ్లేవర్ ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేద్దాం ఈ గ్రేవీ ఇంకా ఉడుకుతూనే ఉంది కానీ దీన్ని స్టవ్ కూడా కట్టేస్తాం మనం ఫిష్ ఈ ముక్కలు వేడి వేడి మీద తీస్తే తొందర ఇరిగిపోతుంది ఇదే దాన్ని కొంచెం సేపు చల్లారిన తర్వాత మీరు మళ్ళీ ఫిష్ ముక్క కొంచెం గట్టిగా అవుతుంది అప్పుడు తీస్తే బాగానే ఉంటుంది వేడిగా ఉన్నప్పుడు దాన్ని కదలు మాకండి ఫిష్ ముక్కలు వేసాను లైట్గా కలిపాను వదిలేసాను ఉప్పు చెక్ చేసుకున్నాను తర్వాత దాన్ని ముట్టుకోలే ఇప్పుడు ఇది ఇంకా లైట్గా మసులుతుంది బాగా వేడిగా ఉంది కాబట్టి ముక్క కొంచెం డెలికేట్గా ఉంటుంది మీరు సాస్ చెప్పాను కదా నాకు గ్రేవీ మరీ రెండు ముక్కలు చాలు ఇలా రెండు ముక్కలు వేసేసుకొని దీంట్లో ఈ పల్సటి గ్రేవీ వేసేటప్పుడు కూడా పర్ఫెక్ట్ కొత్తిమీర కూడా దీనికి అవసరం లే ఏదో చూడడం కోసం కొంచెం కొత్తిమీర వేసాను ఇంకేంటి ఆలస్యం వేడి వేడిగా తినేసే చందాను కదా ఓ రెండు ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చి పెట్టుకుందాం తినేద్దాం ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను కదా బీర్ ఇచ్చిన కుకింగ్ అని వంటల్లో శ్రీమంతులు అవ్వాలంటే అన్ని రకాల రుచులు ఎంజాయ్ చేయాలి ఇది తినండి శ్రీమంతులు అవ్వండి అద్భుతంగా టేస్టీ టేస్టీగా ఈ కూర రెడీ అయిపోయింది చేప కదా చేతితో తింటేనే బాగుంటుంది నా ఈ ఫిష్ ముక్క 
రెండో ముక్క అన్నంతో పాటు చాలా బాగుంటుంది అంటే ఈ గ్రీన్ సాసెస్ ఇవన్నీ కొంచెం థాయ్ స్టైల్ కుకింగ్ వాటిల్లో ఉంటుంది కానీ మన మెంతి కూర ఉసిరికాయ పెట్టి చేస్తాను అన్నం రెడీ అద్దిరిపోయింది మంచి కాంబినేషన్ పులుపుతో పాటు చాలా ఈజీగా ఎంతో టేస్టీగా మనం చేసేసుకున్నాం అయితే ఫిష్ తినడం కూడా ఒక కలే ప్రతి చేపలో ముళ్ళు ఎక్కడ ఉంటుందో తెలుసుకోవాలి కొరమీన ఉంటే తెలుసు ఒకటే బోన్ ఉంటుంది మన రోజులు అక్కడక్కడ ఉంటుంది కాకపోతే మనం తినేటప్పుడు జాగ్రత్తగా అలా చేత్తోటే మనం తీసేయచ్చు ముక్క పర్ఫెక్ట్ ఈ తోక సైడ్ మనకు ఉండదు అన్నంతో పాటు మంచి యునిక్ ఫ్లేవర్ అద్భుతమైన రుచి చక్కగా చేసుకోండి తినండి సూపర్ అంటే సూపర్ అని ఎంజాయ్ చేయండి మెంతి కూర ఉసిరికాయతో చేపల కూర దీన్ని తయారు చేయడానికి ముందుగా స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టి కొంచెం నూనె వేసి ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిరపకాయ కావాలంటే అందులో పసుపు కూడా వేసి మెంతి కూర వేసి చక్కగా వేయించుకోవాలి దాన్ని లైట్గా వేగిన తరువాత మిక్సీ జార్లో వేసేసి పేస్ట్ చేసుకోవాలి తరువాత అదే ప్యాన్లో నూనె వేసి మన తాలింపుకి ఆవాలు జీలకర్ర అలాగే గ్రైండ్ చేసుకున్న ఈ మిశ్రమాన్ని కూడా ఇందులో వేసి కారం ధనియాల పొడి మెంతి పొడి ఉప్పు వేసి చక్కగా గ్రేవీని పల్సగా కుక్ చేసుకోవాలి గ్రేవీ కన్సిస్టెన్సీ రెడీ అయిన తర్వాత ఇందులో మనం రోవు చేపని చక్కగా కడిగి ఆ ముక్కలు వేసుకుని మరో నాలుగు నిమిషాల పాటు స్లోగా కుక్ చేసుకోవాలి తర్వాత స్టవ్ కట్టేసి వేడి వేడిగా అన్నంతో పాటు వడ్డించుకుంటే మంచి ఫ్లేవర్ తో కలిగిన ఈ చేపల కూర మీరు చక్కగా తిని ఎంజాయ్ చేయవచ్చు చూసేసారు కదా మరి ఈ రోజు చేసిన స్పెషల్ వంటకం మళ్ళీ రేపు ఇదే టైం కలుద్దాం అప్పటిదాకా సియూ బాయ్ బాయ్